மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சாஃப்ட்வேர் ரிக்குயர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு இது வந்து நம்ம எஸ்ஆர்எஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம இதை சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஆர்எஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணும்போது ரெண்டு பேர் ஒன்று வந்து டெவலப் சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணுறவங்க ஓகேவா அதை உருவாக்குறவங்க அது மாதிரி அதை உபயோகப்படுத்துகிறவங்க யூசர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மீட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ யூசர் வந்து ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அதாவது ரெக்குயர்மெண்ட்னா தேவைகள் என் தங்களுடைய தேவைகள் என்ன அப்படிங்கிறத கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும் டெவலப்பர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா நோ எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி வச் வச்சு ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த டீட்டெயில்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோன்னா சாஃப்ட்வேர் ரெக்யர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எஸ்ஆர்எஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இதில் ஃபங்க்ஷனல் அண்டு நான் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் இது ரெண்டுமே இருக்குது ஓகேங்களா இதை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் இதனுடைய கான்செப்டு அப்போ இது இது வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுலேருந்து நம்ம என்ன இதில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இது ஒரு குட் எஸ்ஆர்எஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த டாப்பிக்கோட கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் கஸ்டமர் அண்ட் கான்ட்ராக்டர் ஸோ கா கஸ்டமருக்கும் கான்ட்ராக்டருக்கும் இடையில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் வருது ஓகேவா ஸோ இந்த இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூஸ் கேசஸ் யூஸ் கேசஸ் அப்படின்னா ஹவு யூசர் இஸ் கோயிங் டு இன்ட்ராக்ட் வித் சாஃப்ட் எப்படி சாஃப்ட்வேரோட யூசர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னா இதில் இது வந்து எல்லா நெஸ் நெசசரி ரொக்கையர்மெண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னென்னலாம் முக்கியமான தேவைகளோ அதாவது நீட்ஸ் யூசருடைய தேவைகள் எல்லாத்தையுமே அதை வந்து டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ அதுதான் வந்து எஸ்ஆர்எஸ் ஓகேவா ஸோ இது அச்சீவ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் தொடர்ச்சியாக அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்களோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வாங்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு குட் எஸ்ஆர்எஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இன்டர்னல் மாடியூலில் வந்து ஸோ இன்ட்ராக்ட் வித் ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும் இது எதுனா இன்டர்னல் மாடியூலு ஹார்ட்வேர் கம்யூனிகேஷன் வித் அதர் ப்ரோக்ராம் அண்டு ஹியூமன் யூசர் இன்ட்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி பராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ எஸ்ஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட் கியூஏ லீடு மேனேஜர் கிரியேட் டெஸ்ட் பிளான் ஸோ அதை வந்து டெஸ்ட் பிளான் வந்து வச்சுருப்பாங்க அது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கறது ஓகேங்களா டெஸ்டர் மஸ்ட் கிளியர்டு வித் எவ்ரி டீட்டெயில் ஸ்பெசிஃபைடு இந்த டாக்குமெண்ட் ஸோ டெஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கா அதில் வந்து என்ன டெஸ்ட் கேசஸ் என்ன இருக்குது எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த டீட்டெயில்டு ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா அந்த டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ இது வந்து ட இதில் வந்து என்னென்னா ஹை டு ரெவ்யூ ஆர் டெஸ்ட் எஸ்ஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் ரைட்டிங் டெஸ்ட் கேசஸ் ஸோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டெஸ்டிங்க்கே பிளான் போடுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து ஜென்ரலான கான்செப்ட் ஓகேவா கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் குட் எஸ்ஆர்எஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு குட் எஸ்ஆர்எஸ் அதாவது என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்கை இது வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அதாவது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து கரெக்டாக இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அன்னம்பிக்கியஸ் அன்ய அன்னம்பிக்கியஸ் ரேங்கிங் ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ப்ரைமரி திங்க் ஓகேங்களா அப்போ முதன்மையான விஷயங்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம் இது ரெண்டாவது இருக்கிறது செகண்டரி அதில் வரக்கூடிய சப் இது ஓகேங்களா ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் மாடிஃபை பண்ணுற எப்போ வேணால் மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம பின்னால் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் 
ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட்னஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஒரு எஸ்ஆர்எஸ்ங்கிறது வந்து எல்லா டாப்பிக்கையும் எல்லா ரெக்யர்மெண்ட்ஸும் அதாவது எல்லா யூஸரோட எல்லா தேவைகளையும் கவர் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் கரெக்ட்னஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் கம்ப்ளீட்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் ஃபாலோயிங் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸு டிசைனு கன்ஸ்டைன் ஆட்ரிபியூட்டு இது எல்லாத்தையும் ரிலேட் ஆகிருக்கும் ரெக்யர்மெண்ட்ஸோட இது எல்லாத்தையுமே இதாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது டெஃபினேஷன் ஆஃப் தேர் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் டு ரியலைசபிள் கிளாஸஸ் ஆஃப் இன்புட் டேட்டா இன் ஆல் அவைலபிள் கேட்டகரி ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து என்னன்னா ஸோ எல்லா கேட்டகரிஸோடவும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கணும் ரியலைசபுளாக இருக்கணும் உண்மை உண்மைத்தன்மையோடு இருக்கணும் ஃபுல் லேபிள் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் டு ஆல் ஃபிகர் டேபிள் டயக்ராம் இந்த எஸ்ஆர்எஸ் அண்ட் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆல் டேம் அண்ட் யூனிட் ஆஃப் மெசர் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே இது எல்லாமே வச்சுருக்கோம் அதுக்கடுத்தது கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா என்னென்னா இதில் வந்து இஃப் அண்டு ஒன்லி இஃப் நோ சப்செட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரெக்யர்மெண்ட் டிஸ்கிரைப்டு இன் இட்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் ஸோ ஒவ்வொரு ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு சப்செட் இருக்குதுன்னா அந்த சப்செட்டும் அந்த ரெக்யர்மெண்ட் ஒரு தேவை இருக்குதுன்னா அந்த தேவையோட அதுக்கு துணை துணை இது இருக்கும் துணை தேவைகள் இருக்கும் அது இது கா கான்ஃப்ளிக் கான்ஃப்ளிக்ட்னால் முரண்பாடு ஏற்படுற வகையில் இருக்கக்கூடாது ஆனால் இதில் சில முரண் முரண்பாடுகள் அனுமதிக்கப்பட்டது ஓகேங்களா அதாவது சில கான்ஃப்ளிக்ட் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பாசிபிள் கான்ஃப்ளிக்ட் ஸோ இதில் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் பாசிபிள் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஒன்று வந்து ஒன் ரெக்யர்மெண்ட் அஸ் டே டேபிளர் பட் அனதர் ஒன் இஸ் அ டெக்ஸ்டுவல் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒன்று வந்து ரெக்யர்மெண்ட்டை வந்து டேபிளர் ஃபார்ம்லேயும் இன்னொன்று டெக்ஸ்டுவல் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துன்னா இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கண்டிஷன் மே ஸ்டேட் தட் ஆல் லைட்ஸ் ஹெல் பி க்ரீன் ஸோ எல்லா லைட்டும் க்ரீன் சொல்லும் இன்னொன்று வந்து எல்லா லைட்டும் ப்ரௌன் சொல்லும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அது மாதிரி இதில் வந்து என்னென்னா ரீசனபிள் டெம்போரல் கான்ஃப்ளிக்ட் டெம்போரல் ஆர் ரீசனபிள் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து இதில் வரலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரெண்டு இன்புட்டு ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லுது இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறன்னு சொல்லும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஏ மஸ்ட் ஃபாலோ பி அதாவது ஏ வந்து பிஏ ஃபாலோ பண்ணி வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ட் ஓகேவா டூ ஆர் மோர் ரெக்யர்மெண்ட் மே டிஃபைன் சேம் ரியல் வேர்ல்டு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ரெண்டு மூணு ரெக்யர்மெண்ட் வந்து ரியல் வேர்ல்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஃபைன் பண்ணும் யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் டீம் ஸோ ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேமை வந்து யூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா இதோடைய கான்செப்ட் அதுக்கடுத்து வந்து அன்அம்பிக்யூஸ் ஆம்பிக்யூஸ் அப்படின்னா தெளிவற்றது அன்அம்பிக்யூஸ்னா தெளிவானது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு எஸ்ஆர்எஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா தெளிவானதாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு இன்டர்பிரேஷன் ஒரே ஒரு விளக்கம் மட்டும்தான் ஒரு ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு விளக்கம் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ரெக்யர்மெண்ட் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் இன்டர்பிரேஷன் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து அதுக்கடுத்து வந்து இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தேவையும் ஒவ்வொரு எஸ்ஆர்எஸில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே கிளியராக இருக்கணும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டபுள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி புரிந்து கொள்ள தரக்கூடிய தன்மையில் இருக்கணும் ஓகேங்களா ரேங்கிங் ஃபார் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ ரேங்க் பண்ணுறாங்க ஓகே இஃப் ஈச் ரெக்யர்மெண்ட் இன் இட் கேஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர் டு இண்டிகேட் எதர் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆர் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ரெக்யர்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு இதையும் வந்து ரேங்க் பண்ணி பண்ணுறாங்க அதுக்கடுத்தது மாடிஃபைபிள் மாடிஃபைபிள்னா அது வந்து வேகமாக சேஞ்சஸ் நடக்குது மாடிஃபை பண்ணால் அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் குயிக்காக சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் அடாப்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வெரிஃபையபிலிட்டி வெரிஃபையபிலிட்டினா இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபைனல் சாஃப்ட்வேர் இது வந்து ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபைனல் சாஃப்ட்வேர் வந்து ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண
ட்ரேஸபிலிட்டின்னா அதோட ஆரிஜின் போய் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறது ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வர்றதெல்லாம் வந்து ட்ரேஸபிலிட்டி ஸோ இதுதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய முதன்மையான விஷயம் சாஃப்ட்வேர் ரெக்யர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் மாணவர்கள் இதை பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்